ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എഡിയോ വാലി നമ്മൾ കുറേ നാളായി ഇങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇപ്പോൾ വരുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഡെയിലി ഡോസ് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മളൊരു അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഡെയിലി പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വേർഡ് എക്സല് പവർ പോയിന്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കാണല്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഞ്ച് റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ കണക്ടിങ് ഫാക്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഈ ഡെയിലി ഡോസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സീസണും കൂടെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുതിയ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സെഷനും കൂടെ ഇനി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചൂട് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെയിലി ഡോസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനിനകത്ത് ഡെയിലി ഡോസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടന്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽസിനകത്ത് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കണക്ടിങ് ഫാക്ട് ഒക്കെയാണ് എന്ന് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ തമിഴ്നെയിൽ കണ്ട പോലെ എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഹൈലൈറ്റ് ഒന്നും എടുത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾട്ടി ഇൻപുട്ട് ലീഡ്സ് ടു ഫോൾട്ടി റിസൾട്ട് മീൻസ് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെർമിനോളജിയിൽ അപ്പം ആ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ ആ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ജിഗോ ആണ് കെ ജിജോ ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ് ഔട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് ജിഗോ എന്ന് സിംപ്ലി നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ് ഔട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ഫോൾട്ടായിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോൾട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതിനെ പറയുന്ന ഒരു ടേം എന്താണ് ജിഗോ അല്ലെങ്കിൽ ജിജോ ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ് ഔട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനകത്ത് കാണാം ഡെലിഗൻസ് വേഴ്സിറ്റാലിറ്റി എന്താണ് ഡെലിഗൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും യാതൊരു എററും കൂടാതെ യാതൊരു ക്ഷീണവും കൂടാതെ ടയേർഡ്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മടിയോ ഒന്നും കൂടാതെ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും യാതൊരു എററും വരുത്താതെ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് ഡെലിഗൻസ് എന്ന് പറയുക കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ടയേർഡ്നെസ് ആൻഡ് ലേസിനെസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ എന്താണ് മടി ടയേർഡ്നെസ് ക്ഷീണം അതിൽ നിന്നെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രീ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഡെലിഗൻസ് എന്ന് പറയാം ഇനി വേഴ്സിറ്റാലിറ്റി എന്താണ് അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വർക്കുകൾ ചെയ്യാം പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് വേർഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ടാസ്കുകൾ അറ്റ് എ ടൈം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സിമ്പിൾ ഓർ കോംപ്ലെക്സ് ടാസ്കുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറ്റ് എ ടൈം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് ആ ഒരു എബിലിറ്റീനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേഴ്സിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ് ഔട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഡെലിഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് യാതൊരു ക്ഷീണവോ മടിയോ ഒന്നും കൂടാതെ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് ഡെലിഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ടാസ്ക് വേണമെങ്കിലും അക്കോർഡിംഗ് ടു മെമ്മറി മെമ്മറിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന് ഒന്നിലധികം ടാസ്കുകൾ അറ്റ് എ ടൈം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു എബിലിറ്റിനെയാണ് വേഴ്സിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫോൾട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഫോൾട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്സ് കിട്ടും ആ അതിനെയാണ് അത് കഴിവല്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ് ഔട്ട് എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കണക്ടിങ് ഫാക്ടുകൾ ഫുള്ള് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡയറക്റ്റിംഗ്
ആ ഒരു സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്വാക്ക് ആണ് എഡ്വാക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോമും കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ആരാണ് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ ആണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഡ്വാക്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് ക്ലിയർ ദെൻ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ ഡാഷ് ടെർമിനൽ ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഇമേജ് ആസ് വെൽ ആസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജും ടെക്സ്റ്റും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ടെർമിനൽ എന്നാണ് പറയുക എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് ഡംബ് ടെർമിനൽ ഗ്രാഫിക്കൽ ടെർമിനൽ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ഇമേജ് ആസ് വെൽ ആസ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇമേജും ടെക്സ്റ്റും ഒരുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ ടെർമിനൽ ആണ് ഓക്കെ ഗ്രാഫിക്കൽ ടെർമിനൽ ആണ് ഇമേജും ടെക്സ്റ്റും ഒരുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സി എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ സി എം ഡി ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ഇ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൻഡോസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡോസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാം അല്ലെ വിൻഡോസിന്റെ ഒരു ഏർലിയർ ഒ എസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡോസ് ഡെസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെ അപ്പൊ വിൻഡോസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡോസിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൺ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ എന്ത് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി സി എം ഡി എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഡോസ് ഒ എസിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു ടെർമിനൽ ആ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയലാണ് കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എം ഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി ഡംബ് ടെർമിനൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ കീബോർഡ് ഇൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ മോണിറ്റർ ഒരു കീബോർഡ് ഒരു മോണിറ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നു ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഡോസിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓക്കെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറർ മെസ്സേജ് വരും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്നതുപോലെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഡോസിൽ ഉപയോ ഡോസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കീബോർഡ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് യെസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കും തെറ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോണിറ്ററിൽ കാണിക്കും ആ ഒരു ടെർ ടെർമിനലിനെയാണ് ഡം ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുക കീബോർഡ് വിത്ത് മോണിറ്റർ ഓക്കെ അവിടെ ഇമേജും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡംബ് ടെർമിനൽ എന്നുള്ള ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ആണ് വൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ബ്ലാക്കില് വൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഫോണിലെല്ലാം ഡാർക്ക് തീം എടുത്തിടുന്നവരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ചാർജ് ഒക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഡോസിന്റെ ആ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവിടെ ബ്ലാക്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പം എന്ത് എന്ത് കുറവ് മതി പവർ കുറവ് മതി കുറച്ച് മില്ലി വാട്ട് മാത്രം മതിയായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡംബ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് കീബോർഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ മോണിറ്റർ കീബോർഡും മോണിറ്ററും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഡോസിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഡോസ് ഡോസിൽ ഇന്നതൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ശരിക്കും അത് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതെന്താന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദെൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിപ്പ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് മെയ്
സിലിക്കൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മേനിയത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതിന് തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് കുറച്ചും കൂടെ സമയം തെർമൽ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ജർമ്മേനിയത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് സിലിക്കണിന് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തെ ചിപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സിലിക്കൺ ആണ് സിലിക്കന്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിനകത്തെ നമ്പർ ആലോചിച്ചു വെക്കുക എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് നാലെണ്ണമാണ് ദൻ അത് കോമ്പൗണ്ട് ബോണ്ടിങ് സഹ സംയോജക ബന്ധനത്തിലാണ് ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നേക്ക ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇനി അയൺ ഓക്സൈഡ് എവിടെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഐ സി ആർ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ ബാങ്കിൽ ചെക്ക് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഇങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയണിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ചെക്ക് പ്രോസസ്സിങ്ങിനകത്ത് ആ ഒരു ഇങ്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് ക്ലിയർ ദെൻ പോളി കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ സി ഡി ഡി വി ഡി അപ്പം നമ്മളുടെ മെമ്മറി ക്ലാസ്സിനകത്ത് അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം സി ഡി ഡി വി ഡി പോലെയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് പോളി കാർബണേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓക്കെ പോളി കാർബണേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അതിനകത്ത് പിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നാനോമീറ്റർ ഡെപ്ത് ഉള്ള കുറെ കുഴികളുണ്ട് ആ കുഴികളെ നമ്മൾ പിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് കുഴികൾക്കിടയിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ ലാൻഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ ചെന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റ് എവിടെയാണ് വീഴുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൻ്റെയും ആബ്സെൻസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സി ഡിയിൽ റൈറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് സി ഡി ഓർ ഡി വി ഡിയിൽ റൈറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പോകണ്ട ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സിലിക്കൺ ആണ് എം ഐ സി ആറിനകത്ത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണുള്ളത് ദെൻ പോളി കാർബണേറ്റ് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക അത് എവിടെയാണുള്ളത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിലാണുള്ളത് ഡി വി ഡി സി ഡി പോലെയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ദെൻ നമ്മളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ആർ ലൈക്ലി ടു ബി ഫിച്ചഡ് ഫ്രം അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഫെച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണം അപ്പം മോസ്റ്റ് റീ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി അതിൻ്റെ കണക്ടിംഗ് ഫാക്ടറികൾ നമ്മൾ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി റാമിനേക്കാളും ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി റാമിനേക്കാളും പത്ത് മുതൽ നൂറ് ടൈംസ് ഇരട്ടി ഫാസ്റ്റ് ഉള്ള മെമ്മറി ആണ് ഇനി റാമിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആണ് വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വർക്ക് ഏരിയ വർക്ക് സ്പേസ് അതുപോലെ വർക്ക് പ്ലേസ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് റാം ആണ് ദെൻ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടമാകുന്ന മെമ്മറി ആണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റാമിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ റോം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി ആണ് ബോത്ത് റാം ആൻഡ് റോം സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി തന്നെയാണ് ഇനി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെമ്മറി ആണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് മെമ്മറി കൂടെ ആണ് ഓക്കെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആണ് ഇനി ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് റോമിലാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് റോമിലാണ്
ഓക്കെ റൺ ഡയലോഗ് ബോക്സ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് വിൻഡോസ് കി പ്ലസ് ആർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാട്ടോ നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് വരുന്നത് വിൻഡോസ് കി പ്ലസ് ആർ ആണ് വിൻഡോസ് കി അറിയാലോ നമ്മളുടെ ഓൾട്ട് കീയുടെ അടുത്തുള്ളതാണ് കീബോർഡിനകത്ത് സോ ഞാനത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ഞാൻ ആർ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ റൺ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി സി എം ഡി കൊടുത്തോണ്ടാണ് അവിടെ വന്നേക്കണേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സി എം ഡി കൊടുത്തു സി എം ഡി ആണ് കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പൊ കണ്ടോ ഈ ഒരു ടെർമിനൽ കണ്ടോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണേ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില് വൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ വിൻഡോസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മള് ഡോസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയാം സോ ഈ ഒരു ടെർമിനലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഡോസിന്റെ ടെർമിനൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ടെർമിനൽ തന്നെയാണ് ഡം ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നതും അവിടെ കീബോർഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ മോണിറ്ററിൽ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിഷ്വലി അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈൻ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈൻ താങ